నేను నేనుగా ఉండు తప్ప వేరు ఏది నాలో ఉండదు అని చెప్పేది వేదాంత శాస్త్రం కాబట్టి జ్ఞాన యొక్క అనుభవాన్ని విద్యార్థి స్వామి శ్లోకంలో మనకు చూపిస్తున్నారు తృప్తి దీపము కదా తృప్తి అంటే ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకుని నిండైన హృదయంతో నిలిచి ఉంటాడు ఆ వెలుగే ఆ జ్ఞానం యొక్క వెలుగే ఈ ప్రకరణంలో పాటిస్తూ కాబట్టి తృప్తి దీప శాసకులు ఎలా ఉంటారు విద్య మన వేదాంత విద్యార్థులు ఎలా ఉంటారంటే నాకు ఉత్తరం కూడా రాస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు ఈమెయిల్ లో ఉత్తరాలు ఎవరు రాస్తారు నేను సమాధానం చెప్తానని చేత రాస్తారు సమాధానం లేకపోతే మానేస్తారు సో మనస్సు ఏకాగ్రం అవుతలేదు మనస్సు నిలబడటలేదు అని కంప్లైంట్ చేస్తూనే ఉంటారు ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటారు నేనంటాను ఈ విధంగా మీరు కంప్లైంట్ చేస్తున్నంతసేపు మీకు ఆత్మస్వరూపము అనుభవానికి రాదు ఎందుకంటే మీరు కంప్లైంట్ అంతా కూడా మనస్సు మీద పెట్టుకుని చూస్తున్నారు కదా మనస్సుతో మనోహరిపోయి ఉన్నారు మీరు ఆత్మస్వరూపం అనుభవానికి రాదు అంటే అర్థం మనస్సుని చలా చదువుగా పెట్టుకోండి అని నా అభిప్రాయం కాదు మనస్సుతో తాదాత్మ్యమును ఇరికి పెట్టగలరా అది ది పాయింట్ మనస్సుతో తాదాత్మ్యమును ఇరికి పెట్టగలరా మనస్సుతో తాదాత్మ్యము ఉన్నంత వరకు అంటే మనస్సుతో మనోహకమై ఉన్నంత వరకు మనస్సుతో ఈ సమస్యలు అలాగే ఉంటాయి అదే ఏమో పోను ఓకే ఎవరో నన్ను అడిగారు నేను జపం చేసేపు మనస్సు నిలబడుతుందా నిలబడదా అని అడిగారు నేను ఏం చెప్పానో చూసినా నిలబడ్డా పర్వాలేదండి నిలబడకపోయినా పర్వాలేదు అని చెప్పాను అయ్యో తెల్లదా అవును నేను మనస్సు కదా నేను కాదుగా మనస్సు నిలబడ్డప్పుడు నిలబడుతుంది లేనప్పుడు లేదు నాకే దాంట్లో దాని గురించి చింత నాకే నాకేలా అని చెప్పాను కాబట్టి మీరు ఆ రకమైన ఆ గ్యాప్ మనస్సుతో గ్యాప్ పేరు పెట్టుకోగలుగుతారా పెట్టుకుంటే అక్కడికి ఆ అధ్యాస వదిలిపోతుంది మనస్సే నేను అనే అధ్యాస ఆ విధంగా పోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది దీంతో చిత్రం ఏదో తెలిసిన ఇప్పుడు పుండు ఎంత వరకు మానదు మీరు గోకుతున్నంత వరకు మానదు మీరు గోకడం మానేస్తే ఏంటవుతుంది మానదు అలాగే మనస్సు గురించి మీరు బెంగలాడుతున్నంత వరకు మనస్సుతో కుస్తి పడుతున్నంత వరకు మనస్సు గురించి బెంగ పెట్టుకుని మనస్సు గురించి కంప్లైంట్ చేసుకున్నంత వరకు ఆ మనస్సు అలాగే ఉంది మీరు మనస్సు అతీతంగా పొంది మిమ్మల్ని మనస్సుతో ఎవడు మలేకం అమ్మన్నాడు మనస్సు అతీతంగా పొంది అంటే ఈ మనస్సు ఉండే మన్మములు ఇటువంటి సుఖము దుఃఖము విక్షేపము సమాధి ఇంకో మన్మం మనస్సు చల్లా చెదురుగా ఉంటే విక్షేపము మనస్సు ఏకాగ్రంగా ఉంటే సమాధి నేను జపం చేసేప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చెప్పంటారా నేను జపం చేస్తాను ఏకాగ్రంగా జపం చేస్తాను మనస్సు కదిలిపోకుండా జపం చేస్తాను వేళా అని మీరు అనుక్కుని జపాన్ని కూర్చుంటారు చూడండి ఆ అనుక్కుంటున్నంతసేపు మనస్సు ఏకాగ్రంగా ఉంటుంది అలా అనుకుంటున్నారు కదా అప్పు ఏకాగ్రంగా ఉంటుంది మీరు కూర్చొని జపం మొదలుపెట్టిన వెంటనే ఆ ఏకాగ్రత పోయి విక్షేపం వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు జపం వల్ల విక్షేపమా ఏకాగ్రత ఏకాగ్రత ఉన్నట్టా ఉన్నట్ట ఉందిగా లేదు అనుకుంటున్నారు మొదలుపెట్టిన తర్వాత లేదు కానీ నేను జపం చేస్తాను ఏకాగ్రంగా జపం చేస్తాను అనుకున్నప్పుడు ఉందా నేను అంతే అలాగే ఉంటుంది మనసు మొదలు పెట్టిన తర్వాత విక్షేపము తప్ప మరేమీ ఉండదు విక్షేపమే ఉంటుంది సాధారణంగా చాలా పెద్ద ప్రయత్నం చేస్తే కొంత ఏకాగ్రత మనస్సుకి అలవడుతుంది ఓకే కాబట్టి ఈ మనస్సు యొక్క సమస్య అది నా సమస్య కాదు మనస్సు యొక్క సమస్య అది మీరు గుర్తించగలుగుతారా ఏమన్నా మనస్సు యొక్క సమస్య అయితే నా సమస్య అవదా అవదు మన 
మనసు మీద నేను మెరుగా నా సమస్య అని అనుకుని నా నెత్తి మీద వేసుకుని నేను దాన్ని సరి చేయకూడదా తప్ప ప్రశ్న యోగ్యమైన ప్రశ్నే ఇప్పుడు మనస్సు నేను కాదు నేను మనస్సు కాదు మనస్సు పెంచనంగా ఉంది దాన్ని సరి చేయాలి దాన్ని మెషిన్ చేసుకుని ఎకాగ్రం చేయాలి అని అనుకుంటే తప్ప తప్పు ఒప్పు మాట కాదు అక్కడ ఇష్యూని మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఇది తప్పు ఒప్పుల సమస్య కాదు మనస్సు ఏకాగ్రం కావాలి అవతల లేదు అని మీరు ఎప్పుడైతే ఒక టార్గెట్ కింద పెట్టుకున్నారో టార్గెట్ మనస్సు ఏకాగ్రం కావాలి టార్గెట్ మీకు అనుభవానికి ఏమొస్తుంది విక్షేపం అనుభవానికి వస్తుంది టార్గెట్ ఏమిటి ఏకాగ్రం కావాలి ఈ రెండింటికి మధ్యన గ్యాప్ వచ్చేసింది కదా ఆ గ్యాప్ కారణంగా మీ మనస్సులో ఒక ఘర్షణ ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు ఇది ఎలాగంటే నిద్రపోవాలి అయ్యో నిద్ర పట్టలేదు ఎలా అయినా సరే నిద్రపోవాలి అని మీరు పట్టు బిడ్డలు పట్టితే నిద్ర పడుతుందా పట్టదు పట్టి నిద్ర కూడా పట్టదు కాబట్టి ఏం చేయాలి అలాంటి పట్టుదల అలాంటి ఘర్షణ మానేసి అలా ఉండిపోవాలి అలా ఉండిపోవాలి కంప్లైంట్ చేయడం మానేసి ఉండిపోవాలి కొత్త ఘర్షణ సృష్టించకుండగా ఉండిపోవాలి ఉండిపోతే నిద్రపోతుంది నా కిటికి ఎలా ఉండిపోదు అలాగే మనస్సు ఏకాగ్రం అవటం లేదు చంచలంగా ఉండిపోయింది అనే కంప్లైంట్ ఆ రకమైన బెంగ అయ్యో మనస్సు ఏకాగ్రం కాకర్లేదే అని బెంగ తర్వాత ఈ ఉపాసకులు ఎలా ఉంటారంటే ఆ ఉపాసనలో వాళ్ళ అనుభవం మీకు చెప్పరు వాళ్ళు వాళ్ళ అనుభవం మీకు చెప్పరు వాళ్ళు ఏది చెప్పి మిమ్మల్ని బుట్టలో వేసుకోవాలో అది చెప్తారు తప్ప వాళ్ళ అనుభవం చెప్పరు జాతకాలు చెప్పేవాళ్ళు నా జాతకం బాగులేదండి అంతేతనే జాతకాలు చెప్పి డబ్బులు సంపాదించుకుంటూ బతుకుతున్నాను అని మీరు చెప్తాడా అని ఎన్నడూ చెప్పండి ఆ మాట చెప్పండి ఆ మాట తెలిసి ఆ మాట గమనించడు ఒకవేళ గమనించినా పైకి చెప్పండి ఉపాసకుడు లక్షణం అయితే చెప్పుకుంటారా నేను మంత్రం చాలా కాలం నుండి ఉపాసం చేస్తున్నానండి అది నాకేమీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు అని మీరు చెప్పడు అది అది గమనించడు ఒకవేళ గమనించినా చెప్పడు వేదాంతంలో ఇటువంటి వంచన ఉండదు పరవంచన ఉండదు స్వవంచన ఉండదు ఉన్న విషయాన్ని కళాఖండిగా ఇక్కడ పరిశీలించటం అనేది ఉంటుంది ఇంకేది ఇక్కడ మేము ఏం చెప్పేస్తాము మనస్సు చంచల చలముగా ఉంటుంది గీతలో శ్రీ అర్జునుడు అన్న మాటకి శ్రీకృష్ణుడు అన్న మాటకి చిన్న తేడా మనస్సు చంచలముగా ఉన్నది మనస్సు చలము అని రెండు మాటలు శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఏమంటాడు అవును రావు అది చింజలమే చింజలమే మనఃపార్థ అది చింజలమే అని చెప్పేస్తాడు అంతే తప్ప నీ మనస్సు ఓ రకంగా ఉంది నా మనస్సు ఇంకో రకంగా ఉంది అని చెప్పడం మనస్సు గురించి చెప్తాడు ఎవరి మనస్సు అయినా అంతే వేదాంతం అలా ఉంటుంది ఎవరి మనస్సు అయినా అంతే నా మనస్సు అయినా అంటే నేను జపం చేయడానికి కూర్చుంటే నీకు ఎట్టే అనుభవం కలుగుతుందో నాకు కూడా అలాంటి అనుభవమే కలుగుతుంది మనస్సు అంటేనే అది అయితే మనశ్శుద్ధి అవసరమా కాదు అవసరం మనశ్శుద్ధి అవసరం మనశ్శుద్ధి లేకపోతే ఇప్పుడు నేను చెప్పి మాటలు కూడా అర్థం కావు ఇప్పుడు నేను చెప్పి మాటలు అర్థం అవ్వాలంటే కూడా మనశ్శుద్ధి అవసరం మీకు తెలుసో తెలుసు మీరు గమనించారో లేదో అసలు మీరు ఈ ఐదు మెట్లు ఎక్కువ వచ్చి ఇక్కడ ఈ కూర్చునే ఈ అడుగును కూర్చుని ఈ పాఠం వినాలంటే మనశ్శుద్ధి లేకపోతే చేయలేదు మీరు ఆ పని మీకు మనశ్శుద్ధం లేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చారు ఇక్కడ ఏమైనా పళ్ళ గంప ఉందని వచ్చారా లేకపోతే ఇక్కడ కూర్చుని సీట్లు కానీ లేకపోతే హాలు కానీ బ్రహ్మాండంగా దివ్యంగా ఉంది విశాలంగా ఉందని వచ్చారా 
ఒక ఆయన ధ్యానం చేయడానికి రెండు కోట్లు పెట్టి అప్పట్లో విశాలమైన హాలు కట్టాడు ధ్యానం చేయడానికి విశాలమైన హాలు ఉంటే ధ్యానం అవుతుందా దాంట్లో ధ్యానం ఆయనకి కాలేదు ఎవరికి కాలేదు ఆయనకి ఎలా లేదు ముఖం వచ్చింది ఈ యొక్క ఈ ధ్యానం కోసం కట్టింది ఇలాగే ఉంది అని అయితే పేరు పుట్టిన దొంగవలే దాన్ని టెంపుల్ కింద మార్చి పారేసాడు ఓ విగ్రహం తయారు చేయించి ధ్యానం ఎందుకు వెళ్ళిన విగ్రహాలు ఉండవు కదా ఏవో ఫోటోలో ఏవో ఉంటాయి ఇప్పుడు ఓ విగ్రహం తయారు చేయించి అక్కడ ప్రతిష్ట చేసేసి కుంభాభిషేకం చేసేసి వేసేటప్పుడు ఇంక ఇప్పుడు బ్రహ్మాండంగా నడిచిపోతూ ఉంటాం కాబట్టి మనస్సు ధ్యానం ఏకాగ్రం అవటం లేదు అని ఉరికే కంప్లైంట్ చేయటం వల్ల ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు మనస్సు ఎడల మీరు ఒక నిర్లిప్తతను అలవాటు చేసుకుంటే దాన్ని నిర్లిప్తత అంటారు ఇందుకత అలవాటు చేసుకుంటే మీరు ఆ సమస్య నుంచి బయటపడిపోతారు నిద్ర పట్టడం లేదు అని అనుకోవడం మానేసి నిద్ర గురించి మీరు పట్టించుకోవడం మానేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది నిద్రపడు ఆ నిర్లిప్తత అలవాటు చేసుకోవాలి అంటే అవును చెప్పాలి మనస్సు కదండి అది ఏదైతే గవర్నమెంట్ నాగేత్ సంబంధం నాగేత్ సంబంధం అది ఏకాగ్రంగా ఉంటే ఉండనే వాళ్ళు అండి విక్షేపంగా ఉంటే ఉండనే వాళ్ళు నాగేత్ సంబంధం నేను కాదు కా మరి నువ్వెవరు మీరా నేను సాక్ష్యం తప్ప నేను మనస్సును కా అనే స్థితికి నేను చేరవలేను ఎవరైతే ఆ స్థితికి చేరుకుంటారో వాళ్ళని జ్ఞానులు అని అంటారు దీనికి కాబట్టి మనస్సు ఏకాగ్రం అవటం లేదు అనే కంప్లైంట్ మీరు మానేసేయాలి ఆ కంప్లైంట్ మానేసేయాలి ఆ విధంగా ఒక ఘర్షణ మనస్సులో పెట్టుకోకూడదు దంగ అసలే పెట్టుకోకూడదు దాని గురించి ఒక నిర్లిప్తను అలవాటు చేసుకోవాలి అది అలవాటు అవటం లేదండి అని మీరు అనొచ్చు దానికి ఉపాయం ఉంది టూ పాయింట్ రిటర్న్ క్లాస్ లో మీకు నేను ప్రస్తావించాను మీరు ఏకాంతంలో ఉండడం అభ్యాసం చేయండి ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు నిటారుగా కూర్చోండి ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఇలా నడువు ఉంచి బద్దలాగా ఉంచి కూర్చున్న సోఫాలో ఏవో ఏవో తింటూ నవ్వులతో ఏకాంతంగా అలా ఉండడం కాదు అది చేసి చేసుకునే ఉంటారు నిటారుగా కూర్చోండి ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు నిటారుగా కూర్చోండి వైద్య నిమిషాలు కళ్ళు అలవోకగా మూసుకోండి మూసుకుని మనస్సును అసలు మనస్సు ఏం చేస్తుందో నేను పరిశీలిస్తాను అని అనుకోండి ఇప్పుడు పిల్లలు ఆడుకుంటుంటే వాళ్ళకి తెలియకుండా దూరం నుంచి చూసి సంతోషిస్తాను అన్నట్టుగా ఈ మనస్సు కదులుతుంటే దీన్ని నేను చూస్తాను దాన్ని చూస్తాను మనస్సు ఇలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి అనే కండిషన్స్ ఏమి లేవు అది ఏకాగ్రంగా ఉండాలని కండిషన్ లేదు అది చింతలంగా ఉన్నా నా దేవ అభ్యంతరం లేదు అది ఎలా ఉందో నేను చూస్తాను దాంతో ఏ ఆలోచనలు వస్తే ఆ సంగతిని పరిశీలిస్తాను పరిశీలిస్తాను నేను మనస్సు కదుగా నేను సాక్షిని మాత్రమే అని మీరు ప్రయత్నం చేయండి మనస్సుని పరిశీలించడం మొదలుపెట్టండి మొదలుపెట్టేప్పటికీ అది కొంచెం సావకాశంగా చేయాలి మీరు ఆ పని కొంచెం ఓపిక దాని ఓపిక ఉండాలి పేషెన్స్ ఉండాలి ఉంటే కష్టమైపోవడం కాదు ఇక్కడ కుస్తీ పట్టడం కాదు ఇది పేషెన్స్ ఉండాలి ఆ పేషెన్స్ తోటి మనస్సును పరిశీలించండి మొదటిసారి మీరు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మీరు ఫెయిల్ అవుతారు అంటే ఆ పరిశీలించడం సరిగ్గా నడవద్దు అది మీరేమీ నిరుత్సాహం ఉండవద్దు ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు ఇంట్లో ఫెయిల్ అవ్వడం మంచిది కూడా ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్రయత్నం చేయండి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఆ మనస్సును పరికించండి మీరు ఆ రకంగా మనస్సును పరికించటం అభ్యాసం చేయండి దీంట్లో మీకు ఇంకో కిటుకు ఉన్నది ఈ మనస్సును పరిశీలిస్తే మనకేం వచ్చిందండి అని అనుకోవద్దు అలా అనుకున్నారంటే గేమ్ పాడే అప్పుడే పాడైపోయింది గేమ్ మనస్సు పరిశీలించడం విసుగేస్తూ ఉందండి అనిపిస్తుంది విసుగు అనిపిస్తుంది అలా విసుగని కూడా అనుకోవద్దు పైగా ఏమనుకుంటారో తెలుసున్నా ఇంకో బాగానే ఉంది 
మనసును దాని కదలికలను చూడటం ప్రయత్నిస్తుంటే ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఈ ప్రయత్నము ఈ ఈ సాధన ఇది అందంగా ఉందండి అని అనుకోండి అనుకుంటే దాని మీద మీకు ఒక రుచి కలుగుతుంది మనస్సును పరిశీలించడము అనే రుచి కలుగుతుంది ఆ రుచి కలగాలి నేను చిన్నప్పుడు పదో ఏట ఒక సినిమా చూశాను ఒకటి సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా సినిమా పేరు పెంకి పెళ్ళ అది ఆ రకంగా సినిమాలు తోడడం అనే ఒక యజ్ఞానికి నాంది పలికి ఆ సినిమా చూస్తే నాకు నచ్చింది సినిమా చూడడం నచ్చింది ఆ సినిమా నచ్చడం అలాంటి ఉంటుంది సినిమా చూడడం అంటే ఒక తెర ఉంటుంది ఆ సినిమా ఏం అర్థం ఉంది ఏం అర్థం కాలేదు కానీ తెర దాని మీద బొమ్మలు ఎన్టీ రామారావు గారు సావిత్రి ఇవి మేము డాన్స్ లో ఇవి చేస్తూ ఉండడం అక్కడ మనం అలా కూర్చుని రెండు గంటలు మై మరిచిపోయి చూసి సంతోషించటం ఈ మొత్తం సన్నివేశం అంతా నచ్చింది నచ్చేప్పటికి నేను దాన్ని కొన్ని సంవత్సరాలు కొనసాగించా సో ఆ రకంగా అలా ఏకాంతంలో కూర్చోవడం కళ్ళు మూసుకోవడం నడువు నిటారుగా పెట్టుకోవడం మనస్సులో ఏం నడుస్తోందో మనస్సులో వెళ్ళి ఈ సినిమా మీద ఈ సినిమా ఈ లోపల సినిమా ఈ సినిమాని మనం చూడడం ఈ గౌన్ అయింది అందంగా ఉంది సినిమా అని అనుకుని విసుగు చెందకుండా ప్రేమగా ఆ మనస్సును పరిచయించటం మీరు అభ్యాసం చేయండి మొదటిసారి ఫెయిల్ అవుతారు రెండోసారి ఫెయిల్ అవుతారు ఫెయిల్ అయినా నిరుత్సాహపడకుండా మళ్ళీ ప్రయత్నం చేయండి డూ ఇట్ డూ ఇట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ హ్యావ్ పేషెన్స్ ఓపికపట్టండి చేయండి కొంత కాలానికి కొంతకాలం అంటే సంవత్సరాలు కాదు నెలలు కూడా కాదు వారాలు రోజులు కూడా కొన్ని రోజులు లేకపోతే కొద్ది వారములు అయ్యేప్పటికీ మీకు ఒక అనుభవం కలుగుతుంది ఏమిటంటే అనుభవము మనస్సు కుదుట చెందినది అనే అనుభవం కలుగుతుంది మనస్సు సెటిల్ అయింది అప్పుడప్పుడు కొంచెం విక్షేపం ఏంటి కలుగుతూ ఉంటుంది ఏదో సుఖ దుఃఖముల తాకిది కొంత ఉంటుంది అసలు లేకుండా పోదు మనం సంసారంలో ఉన్న వాళ్ళం కదా పది మందిలో కలిసి బతుకుతున్నప్పుడు ఏదో సుఖము దుఃఖము అన్నీ ఉంటాయి పది మంది బంధువులు ఉంటారు ఆ బంధువుల్లో ఒకళ్ళకి సుఖం ఒకళ్ళకి రోగం ఇంకొకళ్ళకి ఆరోగ్యం ఇవో ఉంటాయి దాన్ని బట్టి సుఖ దుఃఖాలు ఉంటాయి లేకుండా పోము ఉంటాయి అయినా కూడా ఈ సుఖ దుఃఖము ఉంటున్నా కూడా మనస్సు కొంత కుదుక్కుగా శాంతముగా ఉంటోంది అనే అనుభవం మీకు కలుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ అనుభవం కలిగినదో మీరు అప్పుడే మనస్సును జయించినట్లు లెక్క ఆ సాక్షిగా దర్శించటం వల్ల మనస్సు మీద ఉండే ఎజెండా మనస్సు ఇలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి అనే ఎజెండా ఉండదు అప్పుడే కుదుటపడ్డట్టు లెక్క అప్పుడు క్రమంగా మీకు ఒక అనుభవం కలుగుతుంది ఏదో తెలిసిన అనుభవము నేను సాక్షి నుండి అనే అనుభవం నేను సాక్షి నుండి సుమా నేను సాక్షి నేను ఈ మనస్సు కాదు నేను అంటే సుఖం వస్తే మనస్సులో సుఖం వస్తే సుఖిని దుఃఖం వస్తే దుఃఖిని కాదు నేను సుఖ సాక్షినే తప్ప సుఖిని కాదు దుఃఖ సాక్ష్యమే తప్ప దుఃఖిని కాదు సుమ ఈ వికారములు అంటారు సుఖ దుఃఖములు అనే వికారములు మనస్సులో ఉన్నాయి నాలో ఏ వికారములు లేవు సాక్షి ఏ వికారములు ఉండవు అనే అనుభవం మీరు కలుగుతున్నాయి అంటే అర్థం మీరు మనస్సును జోయించినారు మీకు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిపోయి కలిగిపోయింది అంటే మీరు అప్పుడే జీవన్ముక్తులు అయిపోయినారు అంటే మీకు ఫ్రీడమ్ వచ్చిందా లేదా అలా ఎప్పుడైతే తెలిసినా ఒక ఫ్రీడమ్ వచ్చింది కదా దాని పేరే ముక్తి అంటే అది మీరు బ్రతుకుండగానే వచ్చిందిగా జీవన ముక్తి అప్పుడు మీరు ఇలా చెప్పచ్చు ఏమని మనస్సు ఏకాగ్రంగా ఉన్నా నాకు అభ్యంతరం లేదు అయ్యా నాకు ఇటు ఇటు ఇట్లా విక్షేపం వచ్చినా కూడా 
నాకు అభ్యంతరం లేదు ఎందుకో తెలుసున సమాధి అన్నా వికారమే విక్షేపము అన్నా వికారమే వికారము దేవుడు ఉంటాయి వికారులు ఉంటాయి అది మనస్సు నా ఎందుకు ఎందుకు ఉంటాయి నా ఎందుకు ఉండవు అని మనస్సును జయించి ఉపాయము మనస్సుతో మమేకమై మనస్సును సాగదీసి నడ వంచి చేయడం కాదు ఇక్కడ ఉపాయం మనస్సును జయించి ఉపాయం ఏంటంటే మనస్సు అతీతమంగా వెళ్ళిపోతా అది మనస్సును జయించే ఉపాయం ఇప్పుడు ఒక కొడుకు కోళ్ళు దగ్గరకుంటున్నారు కొడుకు కోళ్ళు దగ్గర చీచి అనుకుంటున్నారు ఆ అత్తగారు నా దగ్గరకు వచ్చారు ఆ కొడుకు తల్లి నా దగ్గరకు వచ్చారు వచ్చి ఇలా నా కొడుకు కోళ్ళు దగ్గర అనుకుంటున్నారండి వాళ్ళు మంచి కొడుకు మంచివాడు దృష్టిలేదు కాదు తల్లికి కొడుకు మంచివాడిగానే కనపడతాడు కదా సహజం తప్పేనే కాదు అందరూ మంచివాళ్ళు ఏ జిడ్లు దృష్టి లేవాళ్ళు ఉన్నారు కోడలు కూడా మంచి పిల్లండి అమ్మాయి ఈ మోడర్న్ వేషాలు వేసే అమ్మాయి కానే కాదు బుద్ధిమంతురాలు చక్కగా కొడుకుని ఆమె కూడా కొడుకు ఉన్నాడు ఆ కొడుకు కింద అన్ని చూసుకుంటుంది కింద పెంచుతుంది ఇంట్లో పనులు కూడా బాగా చేసుకుంటుంది వీళ్ళు చూసేవాళ్ళు ఉంటున్నారండి అది మనస్సు క్లేషాన్ని కలిగిస్తోంది అని నా దొడ్డ అన్నారు అంటే నేనన్నాను మీరు మీ భర్త ఎక్కడ ఉంటాను ఏంటి అని అడిగా అంటే వాళ్ళతో పాటే ఉండవు అని మేము కూడా అని చెప్పారు అయితే మీకు నేను దీనికి పరిష్కారం చెప్పమంటారా ఏంటి అని అడిగా ఆ పరిష్కారం చెప్పండి మహాశయ అయితే మీరు దూరంగా ఏదైనా ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని అక్కడ ఉండండి ఉంది రోజు పొద్దున్న సాయంకాలం ఫోన్ చేస్తారా ఆ చేయొద్దు వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే రిప్లై ఇవ్వడం మీ తరఫు నుంచి మీరు ఫోన్లు చేయొద్దు మీ పని మీరు ఒక మూడు నెలలు చేయండి మూడు నెలలు చేయండి మూడు నెలలు అద్దె కావాలని నేను ఏం ఇచ్చుకుంటాను మూడు నెలలు చేయండి పని చేసి ఆ తర్వాత ఏమవుతుందని చెప్పండి నాకు నేను మరి మా కొడుకుతో కోడలతో మరి మాట్లాడరా అంటే మాట్లాడతాను నేను నేను మాట్లాడతాను నాకు టైము నాకు తెలుసు వాళ్ళని నేను ఎరుగుదు నేను ఎప్పుడో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి నేను మాట్లాడతాను మీ మీకు నేను చెప్పిన వెలహా మీరు పాటించండి అని నేను చెప్పాను నేను చెప్తే ఏ కళన ఉన్నారో ఆ మాట నచ్చింది వాళ్ళకి వాళ్ళు మేము ఏదో తీర్థయాత్రకు వెళ్ళొస్తాము ఇక్కడికి వెళ్తాం అక్కడికి వెళ్తాం అని ఏదో ప్లాన్ వేసుకుని రైలు ఎక్కారు వీళ్ళు తీసుకెళ్తుంటూనే ఉన్నారు రైలు ఎక్కారు కొడుకు వెళ్ళాడు రైల్వే స్టేషన్ కి కోడలు వెళ్ళాలి ఇది కోడలు కూడా ఎందుకు రైల్వే స్టేషన్ కి అందరూ కట్టగట్టుకుని అతను చోటు ఉండదు ఏదైతే వచ్చాడు ఈడ అతను కింది అడుగుంటున్నారు కదా నడుస్తోంది జీవితము ఓ వారం తర్వాత నాకు ఆ అమ్మాయి చెప్పింది కూర్చులాట కొంత తగ్గినది అని చెప్పింది ఎందుకంటే కీచులాటకి కెటలిస్ట్ వీళ్ళు కలితంటారు ఆ రకంగా మనస్సులో ఉండేటువంటి చలనమునకు చటలిస్తు ఆ మనస్సుతో మీరు మమేకమై మనస్సులో మతాం పెట్టడం మనస్సుతో నివాసం పెట్టడం అన్నది మనస్సు చెడిపోవటానికి అది మార్గం అది మీరు మనస్సుకి పైకి పోయారనుకోండి మీ అనవసరం మనస్సు ఎలా ఉంటే అలా ఉండనివ్వండి మనస్సు పైకి వెళ్ళిపోయారనుకోండి వాళ్ళు మనస్సు సెటిల్ అయిపోతుంది సెటిల్మెంట్ వచ్చేస్తుంది మనస్సుకి ఆ సెటిల్మెంట్ వచ్చినటువంటి వాడే జ్ఞాని చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ఇక్కడ సమస్యను మనం ఎలా పరిష్కరించాం సమస్య ఉంది కానీ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించాం ఆ సమస్యను దాని లెవెల్లో దాన్ని ఎదురు పెట్టి మనం పైకి వెళ్ళటం ద్వారా ఆ సమస్యను మనం పరిష్కరించలేదు అది పరిష్కారం అయిపోయి కాబట్టి మనం పరిష్కరించేదనే గొప్ప కూడా మనకి ఉండదు ఇంకా అదే పరిష్కారం అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రులు తీచు వేళ్ళ తీచులాటలో వేలు పెట్టడం మానేస్తారో ఆ మేలుని ఎదుర్కొంటుపోతుంది అవతల అప్పుడు వాళ్ళనే వాళ్ళు ఇంకా కొంత తీపులు అనుకుంటారు వేళ్ళు వాళ్ళే ఇది పైకి సొంచేస్తాం వాళ్ళలో వాళ్ళే ఉంటారుగా ఇంకొక ఎవరితో చెప్పి ఇంకొక పేరు పెట్టి తీసుకెళ్ళడానికి ఉండదుగా ఇంకా వాళ్ళే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళుకుంటారు కలుసుకున్నప్పుడు కలుసుకుంటారు తీసుకెళ్ళుకున్నప్పుడు తీసుకెళ్ళుకుంటారు 
ఏదో సెటిల్మెంట్ వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది మన టైంలో ఒక సెటిల్మెంట్ బేబీ చేసుకోవాలి మీరు అక్కడే కూర్చుని ఉంటే సెటిల్మెంట్ వచ్చింది కూడా బాగుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మనస్సు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది ఈ లోకంలో ఈ ఉపన్యాసాలు చెప్పి వాళ్ళకి తెలియని సంగతులు వాళ్ళకి తెలియ వాళ్ళు ఏం చెప్పేస్తారంటే పెద్ద గంభీరంగా చెప్పేస్తారు మనస్సుని వశంలో పెట్టుకో అని మొదలు పెట్టేసి చెప్పేస్తారు వశంలో ఉండకపోతే కుంభకం చేయి అంత కుంభకం చేయి బాహ్య కుంభకం చేయి అని చెప్తారు ఒకడు ఇంకొకడు మనస్సు వశంలో ఉండట్లేదా ఎందుకు ఉండట్లేదు ఈ మనస్సు సంసార వేపుకు వెళ్తోంది కాబట్టి ఉండట్లేదు కదా కాబట్టి ఒక దేవుడు విగ్రహం పెట్టుకుని పూజ చేసుకో అప్పుడు సంసారం వైపు వెళ్ళడం మానేస్తుంది అని సలహా చెప్తాడు అవుతుందా కాబట్టి కర్మ వాడు ఏం చేస్తాడంటే కర్మ ఉపాయం చెప్తాడు మనస్సును కంట్రోల్ చేయటం ఉపాసన వాడు ఉపాసన ఉపాయం చెప్తాడు ఆ రెండింటిలోనూ మనస్సుతో తాదాత్మ్యం అనేది అంతర్నిహితంగా ఉంటుంది ఆ బేసిస్ మీద ఉంటుంది అలా మనస్సుతో మమేకమైనంత కాలము మీకు ఆ సమస్య పరిష్కారం కాదు మనస్సు యొక్క సమస్య పరిష్కారం అవటానికి ఈ ఒక్క శ్లోకమే ఉపాయము జ్ఞాని యొక్క అనుభవం ఈ శ్లోకం చాలా గొప్ప శ్లోకం అందాము విక్షేపో నాస్తి యస్మాన్నే న సమాధిస్తో మమ విక్షేపో వా సమాధిర్వాక్షేప నస్తి యస్మాత్ మే సమాధి మమ విక్షేప సమాధి మనస యస్మాత్ ఎందువలనైతే మే నాకు విక్షేప చంచలత్వము నాస్తి లేదు అందువలన మమ నాకు సమాధి ఏకాగ్రత నా లేదు అదే జ్ఞాని అడిగారు ఎవరు మీకు మనస్సు యొక్క ఏకాగ్రత ఉందా అని అడిగారు అంటే లేదండి అని చెప్పారు అంటే ఇది మీ మనస్సు కూడా మా మనస్సులాగే వ్యంజలంగా ఉందా ఏదో అని అడిగారు అదే నాకు మనస్సు యొక్క చంజలత్వము లేదు మనస్సు యొక్క ఏకాగ్రత కూడా నాకు లేదు అందువల్లనే లేదు చంచలత్వం లేదు కాబట్టి ఏకాగ్రత లేదు ఏది ఏమంటాడు నాకు ఏకాగ్రత ఉంది అంటాడు అంటే ఎందుకు వెళ్ళాల్సిందాడు చంచలత్వం ఉంది కాబట్టి ఏకాగ్రత ఉంది నేను ఇప్పుడు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను అన్నాడు అనుకోండి అంటే అర్థమేంటి అంటే ముందు రోజుతో బాధపడ్డాడు అని అర్థం అవునా ఏం మాట్లాడకుండా నవ్వుతూ ఉన్నాడు అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి ఆరోగ్యం లేదు అనారోగ్యం లేదు రెండింటికి అతీతంగా ఉన్నట్టు లెక్క అది జనరల్ గా చెప్పారు విక్షేపోవా చంజలత్వము గాని సమాసలు వా ఏకాగ్రత గాని వికారిన వికారములను పొందే మనస మనస్సునకు శాత్ కలుగు వికారములు పొందుత మనస్సు యొక్క లక్షణం అది ఒకప్పుడు నిక్షేపంలో ఉంటుంది ఒకప్పుడు సమాధిలో ఉంటుంది నిక్షేపం అయినా సమాధి అయినా మనస్సుకు ఉంటాయి ఏమండి నేను అంటూ ఉంటా మీరు యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ బాడీ ఐడెంటిఫికేషన్ బాడీ విషయంలో రెండు లెవెల్స్ బాడీ ఐడెంటిఫికేషన్ బాడీ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే బాడీతో ఐడెంటిఫై దేహ తాదాత్మ్యము దేహమును గొప్పగా పూజించుట దేహమును గొప్ప చేయుట ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే గొప్ప చేయుట ఈ మానేయండి మానేయండి అని చెప్పాల్సి వస్తుంది 
కానీ మేము డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకుని ఏదో బర్త్డే పార్టీ చేసుకుంటే మీరు కళ్ళల్లో నిప్పులు ఎందుకు పోసుకుంటున్నారు అని కాదండి అలా కాదు మీరు దేహాన్ని అలాగా ఐడెంటిఫై అయిపోయి దాన్ని యూనిఫికేషన్ దాన్ని అలాగే గొప్పగా చేసుకుంటూ పోతే ఆ జన్మ నృత్యం వల్ల ప్రవాహంలో మీరు పడిపోయి కొట్టుకుపోతారు ఆ జన్మ నృత్యం మీకే వచ్చి పడిపోతారు జన్మ జన్మను సంతోషపడుతున్నారు కదా మృత్యు దాని వెంటనే ఉంటుంది జన్మ నుంచి జన్మకు వెళ్తున్నాడా మనిషి మృత్యు నుంచి మృత్యువుకు వెళ్తున్నాడా మృత్యోస్త మృత్యు మాత్రమే నానేమ పశ్చిమ జన్మత జన్మ ఆత్మోటం చెప్పట్లేదు స్మృతి మృత్యువు నుండి మృత్యువుకు పోతున్నాడు అని చెప్తాం ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ స్టెంట్ ఏదో వైద్యుని వచ్చారంటే ఇంకా అప్పటి నుంచి మీరు కార్డియాలజీ విజిట్ నుంచి కార్డియాలజీ విజిట్ లోకి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు అంతే కదా ఆరోగ్యం లోకి ఆరోగ్యంలోకి వెళ్ళరు కార్డియాలజీ విజిట్ లోకి కార్డియాలజీ విజిట్ లోకి ఫ్రమ్ వన్ విజిట్ టు ది సెకండ్ విజిట్ టు ది థర్డ్ విజిట్ టు ది ఫోర్త్ విజిట్ అలా పోతూ ఉంటారు అలాగే దేహతాదాత్మ్యాన్ని చెందిన వాడికి మృత్యోష్ట మృత్యు మాత్రం కాబట్టి తాదాత్మ్యం చెందడం మానేలయ్యా అందుకోసం చెప్తున్నాం దేహాన్ని ఎడిఫై చేయకు దేహాన్ని ఐడెంటిఫై అవ్వద్దు దేహంతో దీనికి దేహవాసన అని పేరు దేహవాసన దేహవాసన రెండు విధములు మొదటిది దేహ తాదాత్మ్యం రెండవది దేహమును గొప్ప చేయుట దేహమును గొప్ప చేయుట అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసునా అండి నేను వచ్చి కుర్చీలో కూర్చుంటా ఇంతకంటే కూడా ఎత్తైనా ఖరీదైనా గంభీరమైన సొగసైన అలంకృతమైన కుర్చీలో కూర్చుంటా గద్దెపై కూర్చుంటా ఇప్పుడు మీరందరూ వచ్చి పక్కన బుట్టలో పువ్వులు పెడితే ఆ పువ్వులన్నీ ఆ మీద వేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు నేను ఇలాగా ముఖం అలా నవ్వు ముఖం పెట్టుకుని చూస్తూ ఉంటాను అందరూ వచ్చి దాన్ని ఎడిఫికేషన్ అంటే అది అర్థం మీ ఊరికే ఎడిఫికేషన్ అంటే ఏంటో ఎప్పుడు అంత తెలియదు ఇలాంటి పని చేయకండి అలాంటి పని చేయకండి తప్పదు ఏదో పెళ్లి కొడు కానీ ఒకసారి కూర్చోబెట్టి ఏదో చేస్తారు పెళ్లి కొడు కానీ నువ్వు కూర్చోబెట్టి ఇలాంటిది ఏదో చేస్తారు అందరూ వచ్చి ఏదో పువ్వులు అక్షతలు వేస్తారు అది బంధమా మోక్షమా అది మరి ఇంకేమో కాబట్టి అలాంటి పని చేయకూడదు పెద్ద వయస్సు వచ్చాక అలాంటి పని చేయకూడదు ఏదో కుర్రాళ్ళు వాళ్ళు శరీరం కూడా దృఢంగా ఆరోగ్యంగా చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది ఏదో కుర్రాడు బనీ ముప్పి అలా నిలబడితే బాగున్నాడు వీడు అని అనిపిస్తుంది మనలాంటి వాళ్ళు బనీ ముప్పి నిలబడితే ఎలా ఉంటుంది చూసి వాళ్ళకి అందరాసంగా వాళ్ళకే తిప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అంచేతనే ఈ పూజలు ఎందుకు చేసే వాళ్ళు సమాజం లోపల బరువు ఉత్పేసి కూర్చోటం అన్నది చాలా తప్పు అలా పని చేయకూడదు మరి వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారంటే మనం ఏం చెప్తాం దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ దే షుడ్ నాట్ డూ దాట్ ఎందుకంటే బరువు ఉప్పేస్తే వీడి పొట్ట వీడి శరీరము శిథిల్ దాని శిథిలావస్థ అంతా కూడా ఇతర వాళ్ళకి కొత్త వచ్చినట్టుగా కనపడుతూ ఉంది అందరా చదువుతారు అందులో అక్కడ స్త్రీ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు తలకా ఇంటికి ఇప్పుకుంటారు మరి ఇంకేం చేస్తారు నువ్వేమో అలాగే తెగబడి కూర్చుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పాపం ఎవరికి చెప్తారండి ఎవరికి చెప్తారు మీరు ఎవరికి చెప్పే పరిస్థితి కాదు ఎందుకంటే రాంగ్ మెసేజ్ చాలా లోతుగా వెళ్ళిపోయింది రైట్ మెసేజ్ అది వెనక్కి వెనక్కి పోటు కొట్టుకొస్తుంది రాంగ్ మెసేజ్ యొక్క బలం బాగా పెరిగిపోయి దేహాన్ని ఎడిఫై చేయొద్దు అలాగే ఈ యోగులు ఈ కర్ణి దేహాన్ని ఎడిఫై చేస్తాడు యోగి మనస్సును ఎడిఫై చేస్తాడు ఇది బంధంలోనే ఉంటాడు వాడు బంధం జ్ఞాని తన స్వరూపంలో నిలిచి ఉంటాడు ఆ స్థితికి వెళ్ళిపోవాలి చాలా బాగుంది అండి శ్లోకం ఒకసారి అందాం 
क्षे को नास्ति अस्मान में समाधिस्तो मम क्षे को वाधिर्वाद्याभव रूप से अनुभव पृथक कृपं कृत्य प्रापनीय प्राप्त निश्चय इतना चला गोप श्लोक मन पशीलगल मन चू उ चला गोप श्लोक 